வணக்கம் நண்பர்களே தெர்மோ டைனமிக்ஸில் இப்போ ஆர் ஜீரோ டூ அப்படிங்கிற கோடு அதாவது கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் பாலிடெக்னிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஓகே அதில் வந்து தெர்மோ டைனமிக்ஸ் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் ஃபார் த மேக்ஸிமம் ஸ்பெசிஃபிக் அவுட் புட் ஆஃப் எ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் சைக்கிள் இப்போ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நத்திங் பட் ஆட்டோ சைக்கிள் ரைட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் சைக்கிள்னா ஆட்டோ சைக்கிள் ரைட் ஸோ ஆட்டோ சைக்கிளில் திஸ் இஸ் ஐசன்ட்ரோபிக் கம்ப்ரஷன் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் அடிஷன் ஐசன்ட்ரோபிக் எக்ஸ்பென்ஷன் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் ஸோ ஹீட் அடிஷன் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் நடக்கிறதுனால தான் இதை வந்து ஜென்ரலாக கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் சைக்கிள்னு சொல்கிறாங்க ரைட் இப்போ இதில் வந்து ஆப்டிமம் ஸ்பெசிஃபிக் அவுட் புட் அதாவது மேக்ஸிமம் ஒர்க் எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கண்டிஷனில் இருக்கும்போது தான் ரைட் அதாவது கம்ப்ரஷன் கம்ப்ரஷன் முடியும் போது இருக்க டெம்பரேச்சரும் எக்ஸ்பேன்ஷன் முடியும் போது இருக்க டெம்பரேச்சரும் சேமாக இருக்கும் தட் இஸ் டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஃபோர் இந்த கண்டிஷனில் தான் த ஸ்பெசிஃபிக் அவுட் புட் வந்து ஆப்டிமமாக அதாவது மேக்ஸிமமாக இருக்கும் ரைட் ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் டி டெம்பரேச்சர் அட் தி எண்ட் ஆஃப் கம்ப்ரஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் அட் தி எண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஓகே இந்த ஆப்ஷன் ரைட் நெக்ஸ்ட் எ பர்ஃபெக்ட் கேஸ் அட் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் ஈஸ் ஹீட்டட் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் டில் இட்ஸ் வால்யூம் ஈஸ் டபுள்டு த ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் இஸ் இது சிம்பிள் ப்ராப்ளம் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ்ஸு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸில் உங்களுக்கு வி பை டி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு வந்துடும் ரைட்டா ஸோ வால்யூம் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு டெம்பரேச்சர் ரேஷியோ அப்படின்னு வரும் ஸோ டெம்பரேச்சரை நீங்கள் கல்வி நான் மாற்றிக்கணும் மாற்றி போட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே ஜென்ரலாக நீங்கள் இதுதான் ஜென்ரல் ரிலேஷன் P1 V1 ஒன் பை T1 டி ஒன் ஈக்குவல் டு பி டூ வி டூ பை டி டூ திஸ் இஸ் அப்ளிகபிள் அண்டர் ஆல் கண்டிஷன்ஸ் ரைட்டாக இதில் உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் அப்படிங்கும்போது பி ஒன் பி டூவை கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா இட் வில் கம் லைக் வால்யூம் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு டெம்பரேச்சர் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி ரைட்டாக ஸோ இங்கே வந்து வால்யூம் வந்து டபுள் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபைனல் வால்யூம் இஸ் டூ இன்டூ இனிஷியல் வால்யூம் ஸோ டூ வி ஒன் அதை போட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் கெல்வினை மாற்றிட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கெல்வின் வரும் ரைட்டாக அதை செல்சியஸாக மாற்றினீங்கன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் அசர்ஷன் ஃபார் சேம் மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் அ டீசல் சைக்கிள் இஸ் மோர் எஃபிஷியன்ட் தேன் ஆட்டோ சைக்கிள் அதாவது ப்ரெஷர் மேக்ஸிமமாக அதாவது மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் டீசல் சைக்கிள் தான் வந்து அதிகமான எஃபிஷியன்ட் அது ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் லாஸ்ட் கொஷின் பேப்பரில் ரைட்டாக இப்போ கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ சேமாக இருந்தால் தான் ஆட்டோ சைக்கிள் இஸ் மோர் எஃபிஷியன்ட் தேன் டீசல் சைக்கிள் ரைட்டாக அந்த கண்டிஷனையும் பார்த்தோம் ரைட்டு இப்போ இந்த அசர்ஷன் வந்து கரெக்டு ஃபார் மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் டீசல் சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆட்டோ சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி சரி இப்போ ரீசனை பார்ப்போம் பிகாஸ் த டீசல் சைக்கிள் ரிசீவ்ஸ் மோர் ஹீட் எனர்ஜி இது கரெக்டாக அப்படின்னு பார்க்கணும் ஓகே இங்கே பாருங்கள் இதுதான் ஆட்டோ சைக்கிள் டீசல் சைக்கிள் பிவி டயக்ராம் டிஎஸ் டயக்ராம் ரெண்டுமே வரைஞ்சிருக்கேன் ஓகே இப்போது உங்களுக்கு வந்து ஃபார் மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் அண்டு ப்ரெஷர் கண்டிஷனை கேட்குறாங்க ரைட்டா ஸோ மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் இது ஆட்டோ சைக்கிளில் ரைட்டு இந்த ட மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் இந்த வேல்யூ இதுக்கு சேமாக இருக்கும்போது அதே டைமில் இந்த பி மேக்ஸு இதுக்கு சேமாக இருக்கும்போது ரைட்டா ஸோ என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு டீசல் சைக்கிள் தான் மோர் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ரைட்டா அதுக்கு ரீசன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரீசன் வந்து பார்க்கும்போதே அந்த ரீசன் தப்பு அப்படின்னு தெரியுது ரைட்டா டீசல் சைக்கிள் ரிசீவ்ஸ் மோர் ஹீட் எனர்ஜி அப்படின்னு அவங்க கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஸோ டீசல் சைக்கிள் ரிசீவ்ஸ் மோர் ஹீட் எனர்ஜி இது வந்து ரீசனே தப்பு ரைட்டா ஸோ ஏன்னா டீசல் சைக்கிள் மோர் ஹீட் எனர்ஜியை ரிசீவ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதோடய எஃபிஷியன்சி அதிகமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா ஹீட் சப்ளை ஹீட் சப்ளைடு வந்து டினாமினேட்டரில் தானே இருக்குது ஸோ இந்த அசர்ஷனுக்கான ரீசன் இது கிடையாது இந்த ரீசன் தப்பு ஓகேவா சரி இந்த ரீசனை தனியாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணோன்னா இது கரெக்டாக தப்பா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஆட்டோ சைக்கிளை கம்பேர் பண்ணும்போது
இது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் லைன் இப்போ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் லைன் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் லைன் ரெண்டுமே வந்து ஒரு சிமிலரான கேர்வாக தான் இருக்கும் ரைட்டா பட் எதுக்கு வந்து ஸ்டீப்பாக மோர் ஸ்டீப்பாக இருக்கும் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் லைன் தான் வந்து மோர் ஸ்டீப்பாக இருக்கும் ஸ்லோப் அதிகமாக இருக்கும் ரைட்டா இதுக்கு வந்து ஸ்லோப் கம்மியாக இருக்கும் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் லைன்ஸ் ஆர் மோர் ஃப்ளாட்டர் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் லைன்ஸ் ஆர் மோர் ஸ்டீப்பர் ரைட்டா அப்போ இந்த டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ அதிகமாக இருக்குமா இந்த டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ அதிகமாக இருக்குமா அப்படின்னா எதுக்கு ஸ்லோப் அதிகமாக இருக்கோ அந்த லைனுக்கு தான் டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது இதோட எம் சி எம் இன்ட்டு சிவி இன்ட்டு டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் இதோட ஹீட் எனர்ஜி ரிச சப்ளை ஹீட் சப்ளை ரைட்டா அப்போது இது வந்து ஸ்லோப் அதிகமாக இருக்கும்போது இதில் தான் ஹீட் எனர்ஜி அதிகமாக ரிசீவ் பண்ணும் இதில் ஸ்லோப் கம்மியாக இருக்கும்போது டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஹீட் எனர்ஜி ரிசீவ்டு அதாவது ஹீட் சப்ளை வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதுவும் வந்து இந்த டீசல் சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் ஓகே இன்னொரு மாதிரி நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே பாருங்கள் மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் வந்து இங்கேருந்து இது வரைக்கும் வருது அதாவது கம்ப்ரெஷன் முடியும் போதே ப்ரெஷர் மேக்ஸிமமாக இருக்குது அப்போது இதோட கம்ப்ரெஷன் ரேஷியோ இதை விட ரொம்ப அதிகம் ரைட்டா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான டெம்பரேச்சர் தான் இங்கே இருக்கும் டெம்பரேச்சர் அட் தி எண்ட் ஆஃப் கம்ப்ரெஷன் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் ரைட் இந்த ஆட்டோ சைக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரெஷன் ரேஷியோ கம்மி இதுக்கு தகுந்த மாதிரி லோ டெம்பரேச்சர் தான் கம்ப்ரெஷன் முடியும் போது இருக்கும் ரைட்டா இதனாலேயும் இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக வருது ஸோ இந்த லோ டெம்பரேச்சர்லேருந்து இந்த டெம்பரேச்சர் ரீச் ரீச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அதிகமான ஹீட் எனர்ஜியை ப்ரொவைட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஆல்ரெடி கம்ப்ரெஷன் முடியும் போது டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருக்குது ரைட்டா ஸோ இந்த ஹை டெம்பரேச்சர்லேருந்து இதே டெம்பரேச்சரை ரீச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கம்மியான ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்தா போதும் ரைட்டா அப்போ இந்த கண்டிஷனில் ஃபார் மே சேம் மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் அண்ட் சேம் மேக்சிமம் ப்ரெஷர் டீசல் சைக்கிள் வந்து ஹீட் எனர்ஜியை கம்மியாக ரிசீவ் பண்ணுமா அதிகமாக ரிசீவ் பண்ணுமான்னா கம்மியாக தான் ரிசீவ் பண்ணும் அப்போது கொடுத்துருக்க அந்த ரீசன் இருக்குது கொடுத்துருக்க இந்த ரீசன் வந்து தப்பு ஓகே ஸோ ஏ ஈஸ் ட்ரூ பி ஈஸ் ஃபால்ஸ் சாரி ஏ ஈஸ் ட்ரூ ஆர் ஈஸ் ஃபால்ஸ் இது தான் கரெக்ட் ஆன்சராக இருக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து கொஷின் பாருங்கள் இட் இஸ் மேட்ச்சு ஓகே பெல் காலம் அண்ட் ரெஃப்ரிஜரேஷன் பெல் காலம்ங்கிறது ஏர் சைக்கிள் ரைட்டா ஏர் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சைக்கிள் ஏர் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சைக்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ரிவர்ஸ்டு பிரேட் ஆன் சைக்கிள் ரைட்டா ஸோ அது அதில் வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் சிலிண்டரை யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது எக்ஸ்பேன்ஷன் கம்ப்ரஸர் கம்ப்ரஸரில் கம்ப்ரஷன் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் கூலரில் கூலிங் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் சிலிண்டரை யூஸ் பண்ணுவாங்க ரைட்டு வேப்பர் கம்ப்ரஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் வேப்பர் கம்ப்ரஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷனில் கம்ப்ரஸர் இஸ் த மெயின் பார்ட்டு ஓகேவா சரி அப்சார்ப்ஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் அப்சார்ப்ஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷனில் ஜென்ரேட்டர் தான் மெயின் பார்ட்டு கம்ப்ரஸர் அதில் இருக்காது ரைட்டா ஸோ கம்ப்ரஸருக்கு பதிலாக ஒரு சிஸ்டமே இருக்கும் ஒரு செட் ஆஃப் யூனிட்ஸு இந்த வேப்பர் அப்சார்ப்ஷன் சிஸ்டமில் என்னென்ன இருக்கும்னா பம்ப் இருக்கும் அப்சார்பர் இருக்கும் ஜென்ரேட்டர் ஓகே இது எல்லாமே ஜென்ரேட்டர் அது கூட ஒரு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் அது எல்லாமே இந்த கம்ப்ரஸரை ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் வச்சுருப்பாங்க ஓகே ஸோ ஜென்ரேட்டருங்கிறது அப்சார்ப்ஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷனுக்கு ஜெட் ரெஃப்ரிஜரேஷனுக்கு ஃப்ளாஷ் சேம்பர் ரைட்டா இந்த ஃப்ளாஷ் சேம்பர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது த்ரோட்லிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வெட் வேப்பராக இருக்கும் அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் ரைட்டா வெட் வேப்பரில் இருக்க அதாவது வெட் வேப்பர்னால் மிக்சர் ஆஃப் மிக்சர் ஆஃப் வேப்பர் அண்டு லிக்விடு ஓகேவா அதில் வேப்பர் ரெஃப்ரிஜரண்ட்லாம் தனியாக செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு ஒன்லி லிக்விட் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை மட்டும் எவாப்ரேட்டருக்குள்ளே அனுப்புறது தான் இந்த ஃப்ளாஷ் சேம்பர் ரைட்டா அது ஜெட் ரெஃப்ரிஜரேஷனில் இருக்கும் ரைட் இப்போ நமக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா ஏ ஃபோர் ரைட் பி ஒன் ஃபோர் ஒன் வருதா ஏ ஃபோர் பி ஒன் சி சாரி சி டூ ரைட்டா சி டூ டி த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஓகே இந்த கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் நாட் ஒன் பாருங்கள்
for a thermodynamic cycle to be river irreversible irreversible it is necessary that in the option get irukanga okay okay and the problem ku neenga clashes inequality paakanum right clashes inequality enna abdin sonna idhu dhaan so for a process first process ku therinjikenga right ah for a cycle vandu automatically namak therinjum right ah ipo process ku eduthukittinga abdin sonna or process ku dq by t adhaavadhu dq by t ingiradhu idhu vandu or property right ah entropy abdingiradhu or property rendukum or relation irukku okay ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸுக்கு மட்டும்தான் ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆயிருக்கும் ரைட் அதாவது இது வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரு பொறுத்து அதாவது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட் ஸோ அப்போ என்ட்ரோப்பி என்னவா இருக்குன்னா இதை பொறுத்து வேரி ஆகும் ஈக்குவலாக இருக்குமா கிரேட்டராக இருக்குமா அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்கணும் ரைட்டாக ஸோ இப்போ இது இதில் இதில் வந்து நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும் நிறைய கன்ஃபியூஷன் வரும் இது கிரேட்டர் தானா கிரேட்டர் தானா லெஸ் தான் போடுறதா அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் ரைட்டாக அப்போ நீங்கள் வந்து டிக்யூ பை டி டிஎஸ்ஸை போட்டுருங்க ரைட்டா உங்களுக்கு கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு வருமா லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு வருமா அப்படின்னு கன்ஃபியூஷன் வரும்போது இந்த டிஎஸ் இருக்குல்ல சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோப்பி இந்த என்ட்ரோப்பிக்கு பக்கம் அந்த இது கிரேட்டராக இருக்க மாதிரி போட்டுருங்க ரைட்டா அதாவது சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோப்பி தான் எப்போவுமே அதிகமாக இருக்கும் என்ட்ரோப்பி தான் எப்போவுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகிறது எந்த ஒரு ப்ராசஸாக இருந்தாலும் ரைட்டா ஸோ எந்த ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ப்ராசஸ் எதுவாக இருந்தாலும் என்ட்ரோப்பி தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகிறது ஓகே டிக்யூ பை டி கிடையாது ரைட்டா அதனால் எப்போவுமே டிஎஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இப்படி போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த சைடு இந்த ஏரோ மார்க்கை போட்டுருங்க ரைட்டா ஸோ இட் திஸ் இ அதான் டிக்யூ பை டி லெஸ்ஸாக இருக்கும் என்ட்ரோப்பி சேஞ்சை விட ஸோ டிக்யூ பை டி இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டிஎஸ் ஓகே அப்போது இதை லெஸ் தேன் எதுக்கு ஈக்குவல் டு எதுக்குன்னா இந்த லெஸ் தேன் அப்படிங்கிறது இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்க்கு அதாவது ப்ராக்டிக்கலாக நடக்கிற ப்ராசஸஸ்க்கு ரைட்டா இந்த ஈக்குவல் டு எதுக்கு அப்படின்னா ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்க்கு ஓகேவா சரி இப்போ சைக்கிள் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு சைக்கிளுங்கிறது இனிஷியல் பாயிண்ட்டை ஃபைனலாக வந்து ரீச் பண்ணிடுறது தான் ஓகே அப்போ எல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டியும் வந்து ஃபைனலாக அந்த சைக்கிள் முடியும் போது எல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டியும் சேமாக இருக்கும் அப்போது என்ட்ரோபி இஸ் ஆல்சோ ஏ ப்ராப்பர்ட்டியா அப்போ என்ட்ரோப்பி ஃபைனலாக வரும்போது இனிஷியலாக என்ட்ரோப்பி என்ன இருந்துச்சோ அந்த என்ட்ரோப்பி வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட்டா அப்போது இந்த டிஎஸ்க்கு பதிலாக ஜீரோவை போட்டுருங்க ஃபார் அ சைக்கிள் ரைட்டா ஸோ டிஎஸ்க்கு பதிலாக ஜீரோவை போட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் மற்ற எல்லா இதுவும் அதே தான் இன்டெக்ரல் ஃபார் அ சைக்கிள் டிக்யூ பை டி இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே இப்போ லெஸ் தேனுங்கிறது ஃபார் அ ப்ராக்டிக்கல் சைக்கிள் அதாவது இர்ரிவர்சிபிள் சைக்கிளுக்கு இன்டெக்ரல் டிக்யூ பை டி இஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோ ஃபார் அ ரிவர்சிபிள் சைக்கிளுக்கு இன்டெக்ரல் டிக்யூ பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இது வந்து கேர்நாட் சைக்கிள்லாம் வரும் இப்போ கேர்நாட் சைக்கிளில் வந்து நீங்கள் ஒரு டிஎஸ் டயக்ராம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் கேர்நாட் சைக்கிளோட டிஎஸ் டயக்ராமை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோப்பி அதாவது ஐசோதெர்மல் ஹீட் அடிஷனில் இருக்க சேஞ்ச் இன் என் என்ட்ரோப்பி வந்து ஐசோதெர்மல் ஹீட் ரிஜெக்ஷனில் இருக்க சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோப்பிக்கு ஜஸ்ட் நெகட்டிவாக இருக்கும் ஈக்குவல் மேக்னிடியூடு ஓகே அப்போது டோட்டல் சே நெட் சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோப்பி ஜீரோ ஓகே அதனால தான் இங்கே ஜீரோ ஜீரோ போடுறோம் எப்படி சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோப்பி ஜீரோ வரும் உங்களுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ரைட்டா ஸோ அதனால தான் வந்து இதை வந்து ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் ரிவர்சிபிள் சைக்கிளை நம்ம ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கிட்டு ஜீரோன்னு போடுறோம் ரைட்டா பட் இர்ரிவர்சிபிள் சைக்கிளுக்கு அந்த சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோப்பி ஜீரோவாக இருக்காது அது இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ரைட்டா ஸோ இந்த இதை பார்த்துக்கோங்க ஃபார் அ ப்ராசஸ் ஃபார் அ சைக்கிள் ஓகே உங்களுக்கு கிரேட்டர் தேன் லெஸ் தேன் சிம்பிள் வந்து கன்ஃபியூஷன் வந்துச்சுன்னா என்ட்ரோப்பி இருக்கிற பக்கம் கிரேட்டராக போட்டுருணும் ரைட்டா சரி அதுக்காக தான் இது ரைட் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் இந்த கொஷனுக்கு இட் இஸ் நெசசரி தட் இர்ரிவர்சிபிளாக இருக்கணும்னா இன்டெக்ரல் டிக்யூ பை டி இஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோவாக இருக்கணும் அந்த சைக்கிள் ரைட்டா லெஸ் தேன் ஜீரோ ரைட் திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபியூஷன் கர்வ் ஆன் பிடி டயக்ராம் ஃபார் வாட்டர் ஹேஸ் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் ரைட்டா இப்போ ஃபியூஷன் கர்வ் அப்படிங்கிறது சாலிட்லேருந்து லிக்யூடாக மாறும்போது அதாவது ஐஸ் வந்து உருகி மெல்ட் ஆகி வரும் வர வரது இருக்கு இல்லையா அந்த கர்வ் டிபி டயக்ராம் அதாவது பிடி டயக்ராம் ரைட்டா இப்போ இப்போ நார்மலாக ஜென்ரலாக சொல்லுவீங்க ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில்
அதுலேயே வந்து ப்ரெஷரை பொறுத்து ஸ்மால் ஸ்மால் வேரியேஷன் இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் அந்த மாதிரி ரைட்டா ஸோ இப்போ ட்ரிப்பிள் பாயிண்டில் ட்ரிப்பிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டரில் அந்த மெல்டிங் டெம்பரேச்சர் என்ன அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் ரைட்டா இது எல்லாருக்கும் தெரியும் ட்ரிப்பிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அதில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த மெல்டிங் டெம்பரேச்சர் ஸ்லைட்டாக ரொம்ப கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ரைட் இதுதான் ஃப்யூஷன் கவ் ரைட் இதுதான் ஃப்யூஷன் கவ் இன் பிடி டயக்ராம் ஃபார் வாட்டர் இது வாட்டருக்கு மட்டும்தான் இப்படி வேரி ஆகும் வாட்டரை தவிர மற்ற எல்லா சப்ஸ்டன்ஸுக்கும் ஸ்லோப் வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் இதுதான் ஃப்யூஷன் கவ் சாலிட்லேருந்து லிக்விடாக மாறுறது ரைட் இங்கே பாருங்கள் சாலிட்லேருந்து லிக்விடாக மாறுறது இது வந்து ட்ரிப்பிள் பாயிண்ட் ட்ரிப்பிள் பாயிண்டில் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்குன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் பார் இருக்கும் ரைட்டா பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் பார் இருக்கும் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சரில் தான் இந்த ட்ரிப்பிள் பாயிண்ட் அதாவது சாலிட் லிக்விடாக மாறுறது ரைட்டு இப்போ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதை மெல்ட் பண்ணோன்னா டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் குறையும் முன்னாடியே கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்து மெல்டிங் ஆகிரும் இன்னும் ப்ரெஷர் அதிகம் பண்ணோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி மெல்ட் ஆகிரும் ரைட்டா அது மாதிரி ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போனீங்க அப்படின்னா அந்த சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் அதாவது மெல்டிங் டெம்பரேச்சர் வந்து லைட்டாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் வாட்டருக்கு ரைட்டா அதனால் இந்த ஃப்யூஷன் கவ் வந்து லெஃப்ட் சைடு இன்க்ளைண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் ஃப்யூஷன் கவ் ஹேஸ் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் ஃபார் வாட்டர் ஓன்லி ரைட்டா வாட்டரை தவிர மற்ற எல்லா சப்ஸ்டன்ஸுக்கும் ஃப்யூஷன் கவ் ஹேஸ் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் ரைட்டா ஸோ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அந்த சாலிட் சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சரும் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே வரும் ரைட்டா இது வந்து லிக்விட் டு கேஸ் இது வந்து லிக்யூ லிக்விட் சேச்சுரேஷன் சாரி வேப்பர் சேச்சுரேஷன் கவ் ரைட்டா வேப்பர் சேச்சுரேஷன் கவ் எல்லாருக்குமே தெரியும் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த டெம்பரேச்சர் சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ரைட்டா பட் இந்த ஃப்யூஷன் கவ் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டருக்கு மட்டும் நெகட்டிவாக வரும் ரைட்டா சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் அதாவது சாலிட் சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் வந்து ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் வாட்டருக்கு மட்டும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஃபார் வாட்டர் கேட்குறாங்க தட் இஸ் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் ரைட் ஃபார் வாட்டர் இட் இஸ் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் நாட் ஃபோர் எ சிஸ்டம் அண்டர் கோஸ் ஏ சேஞ்ச் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃப்ரம் ஒன் டு டூ அக்கார்டிங் டு த செகண்ட் லா ஆஃப் தேர்மோ டைனமிக்ஸ் ஃபார் த ப்ராசஸ் டு பி ஃபீசிபிள் த என்ட்ரோபி சேஞ்ச் எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் Um, of the system என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இட் கேன் பி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஆர் ஜீரோ இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் நான் நிறைய ஆன்லைன் இது மெட்டீரியல்ஸ் செக் பண்ணிட்டேன் ரைட்டா ஸோ இதை எப்படி நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே இப்போ என்ட்ரோபி வந்து யூனிவர்ஸ் யூனிவர்ஸுக்கு தான் வந்து இட் இஸ் கோயிங் ஆன் இன்க்ரீஸிங் ரைட்டா என்ட்ரோபி சேஞ்ச் வந்து பாசிட்டிவாக மட்டும்தான் இருக்கும் யூனிவர்ஸை சேர்த்து நம்ம எல்லாம் அதாவது யூனிவர்ஸுங்கிறது என்னென்னா சிஸ்டம் ப்ளஸ் சரௌண்டிங்ஸு சிஸ்டம் மட்டும் இல்லாமல் சரௌண்டிங்ஸையும் சேர்த்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த யூனிவர்ஸு அந்த ஹோல் யூனிட்டுக்கு வந்து என்ட்ரோபி சேஞ்ச் வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் ரைட்டா அப்போது எந்த இடத்துல என்ட்ரோபி சேஞ்ச் நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம் ரைட்டா இது வந்து லோக்கல் சிஸ்டம் சிஸ்டமை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த சிஸ்டம் உள்ள அதாவது சரௌண்டிங்ஸை கன்சிடர் பண்ணாமல் சிஸ்டம் உள்ள மட்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த என்ட்ரோபி குறையலாம் கூடலாம் ஜீரோ அதாவது கான்ஸ்டண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் ரைட்டா எந்த நேரத்தில் கூடும் அப்படிங்கிற தெரியும் ரைட்டு ஹீட்டிங் ப்ராசஸில் என்ட்ரோபி கூ அதிகமாகும் ரைட்டா ஸோ ஹீட்டை சப்ளை பண்ணும்போது என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதே ஹீட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணும்போது கூலிங் ப்ராசஸ் கூலிங் ப்ராசஸில் என்ட்ரோபி குறையும் அதாவது லோக்கல் என்ட்ரோபி யூனிவர்ஸ் என்ட்ரோபி கிடையாது அந்த சிஸ்டமை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணும்போது அதோட என்ட்ரோபி குறையும் சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி நெகட்டிவாக வரும் ரைட்டா பட் யூனிவர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது டோட்டலாக சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி ஃபார் த யூனிவர்ஸ் வந்து எப்போவுமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் ரைட் ஸோ இங்கே வந்து ஃபார் த சிஸ்டம் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிஸ்டமை பொறுத்த ச
அது ஹீட் சப்ளை கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஹீட் சப்ளையோ இல்லை கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் சப்ளையோ அதில் என்ட்ரோபி சேஞ்ச் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் இதே கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் கூலிங் ப்ராசஸ் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் கூலிங் ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரோபி சேஞ்ச் நெகட்டிவாக இருக்கும் சிஸ்டம்க்கு மட்டும் ரைட்டா பட் யூனிவர்சலி இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் யூனிவர்சலி இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் லோக்கலி இன் எ சிஸ்டம் பர்டிகுலர் சிஸ்டம் அது பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் ஜீரோவாகவும் இருக்கலாம் இந்த என்ட்ரோபி சேஞ்ச் ரைட்டா ஸோ அதுதான் அந்த ஆப்ஷன் சொல்லுது ஸோ திஸ் இஸ் ராங் திஸ் இஸ் கரெக்ட் ஆப்ஷன் ரைட் நெக்ஸ்ட் எ சோலார் எனர்ஜி பேஸ்டு ஹீட் இன்ஜின் விச் ரிசீவ்ஸ் எயிட்டி கிலோ ஜூல் ஆஃப் ஹீட் அட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் ரிஜெக்ட் செவன்டி கிலோ ஜூல் ஆஃப் ஹீட் டு த ஆம்பியன்ட் தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் டு பி டிசைன்ட் என்ன கேட்குறாங்க த தெர்மல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த ஹீட் இன்ஜின் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த ஹீட் இன்ஜின் அந்த ஹீட் இன்ஜினோட ஜென்ரல் ஆக்சுவல் தெர்மல் எஃபிஷியன்சியை கண்டுபிடிங்க ரைட்டா ஸோ என்னென்னா அது அதுதான் கம்மியாக இருக்கும் நம்ம இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் கண்டுபிடிச்சோன்னா தட் இஸ் மேக்சிமம் பாசிபிள் எஃபிஷியன்சி தட் த ரியல் இன்ஜின் குட் நாட் ரீச் ஓகேவா அதனால் டெம்பரேச்சரை விட்டுருங்க அந்த ஹீட் ரிஜெக்ஷன் ஹீட் சப்ளை கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை வச்சு அதை எஃபிஷியன்சி ஸோ ஹீட் சப்ளை மைனஸ் ஹீட் ரிஜெக்டட் பை ஹீட் சப்ளை ஸோ தட் இஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் எ கேஸ் ஹேவிங் எ நெகட்டிவ் ஜூல் தாம்சன் கோ எஃபிஷியன்ட் மியூ இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ வென் த்ராட்டில்டு என்னென்னா வில் பிகம் கூலராக வாமராக ரிமைன் அட் சேம் டெம்பரேச்சராக அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரைட் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் இருக்கும்போது இட் வில் பி இன் ஹீட்டிங் ரீஜன் அப்போது பிகம் வாமர் இந்த ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஓகே இப்போ அந்த டயக்ராம் பார்ப்போம் இதுதான் அந்த டிபி டயக்ராம் ரைட் டிபி டயக்ராமில் இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் என்தால்பி ப்ராசஸ் ஐசன்ட்ரோபிக் த்ரோட்லிங் த்ரோட்லிங்கிறது எக்ஸ்பென்ஷன் தானே ஃப்ரீ எக்ஸ்பென்ஷன் ப்ரெஷர் வந்து குறையும் இல்லையா ஸோ ஹையர் வேல்யூலேருந்து ப்ரெஷர் குறையுது ஸோ ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டு இந்த கேர்வெல்லாம் ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டு வருது அட் டிஃப்ரெண்ட் என்தால்பி ப்ராசஸ் ரைட்டா ஸோ இந்த கேர்வெல்லாம் வந்து லோயர் பாயிண்டில் அதாவது லோயர் டெம்பரேச்சரில் ஆரம்பித்து போக போக டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒரு இடத்துல மேக்சிமம் டெம்பரேச்சரை ரீச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சரை குறையுது எல்லா கேவும் இந்த ஃபார்ம் ஃபார்மேட்டை தான் ஃபாலோ பண்ணுது ரைட்டா அப்போ அந்த மேக்சிமம் பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணுது இல்லையா ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து இன்வர்ஷன் பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட்டெல்லாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் வி வில் ஹேவ் அ கேவ் தட் இஸ் கால்டு இன்வர்ஷன் கேவ் அந்த இன்வர்ஷன் பாயிண்ட்லலாம் வந்து ஸ்லோப்பு ஜீரோவாக இருக்கும் ரைட் தட் இஸ் ஜூல் தாம்சன் கோ எஃபிஷியன்ட் இஸ் ஜீரோ அட் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது இன்வர்ஷன் கேர்வில் அலாங் தி இன்வர்ஷன் கேர்வ் த வேல்யூ ஆஃப் ஜூல் தாம்சன் கோ எஃபிஷியன்ட் இஸ் ஜீரோ ரைட்டா சரி இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது ரைட் சைடில் என்ன நடக்குதுன்னா டெம்பரேச்சர் லோயர் டெம்பரேச்சர் இந்த மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் ரீச் பண்ணுது கீழே இருந்து மேலே வருது ரைட்டா டெம்பரேச்சர் குறைதாக கூடுதான்னா கூடுது ரைட்டா அப்போது இதுக்கு பேர் ஹீட்டிங் ரீஜன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த கேஸ் இஸ் கெட்டிங் வார்மிங் ஓகே கெட்டிங் வார்ம்டு ஓகே அப்போது இதோட ஸ்லோப்பெல்லாம் பாருங்கள் நெகட்டிவாக தானே இருக்குது இந்த பக்கம் வந்தாவே நெகட்டிவ் தான் ஸோ ஜூல் தாம்சன் கோ எஃபிஷியன்ட் இந்த ஹீட்டிங் ரீஜன் இஸ் நெகட்டிவ் தட் இஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோ ரைட் சரி இந்த இன்வர்ஷன் கேர்வுக்கு லெஃப்ட் சைடு பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடு அப்படியே டெம்பரேச்சர் குறைதா ப்ரெஷர் குறையும் போது டெம்பரேச்சரும் குறையுது ரைட் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷன் அப்போது உங்களுக்கு ஸ்லோப் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கா ஸ்லோப் பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்போது பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு கூலிங் ரீஜனில் இருக்குது டெம்பரேச்சர் குறையும் போது கூலிங் ரீஜனில் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் இருக்குது ஸோ மியூ ஜேடி இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ இன் திஸ் ரீஜன் ரைட்டா அப்போது உங்களுக்கு இன்வர்ஷன் கேர்வில் தான் மியூ ஜேடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட்டா சரி இதுதான் வந்து ஃபார்முலா ஃபார் மியூ ஜேடி ஜூல் தாம்சன் கோ எஃபிஷியன்ட்டுக்கு டோடி பை டோபி வித் கான்ஸ்டன்ட் என்தாலபி தட் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்லோப் ஆஃப் திஸ் டிபி கேவ் டோடி பை டோபி வித் கான்ஸ்டன்ட் என்தாலபி அதுதான் ஓகே ஓகே கொஷின் நம்பர் ஒன் நாட் செவன் பாருங்கள் அண்ட் ஐசி இன்ஜின் ஒர்க்ஸ் வித் எயிட்டி பர்சன்ட் மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்
brake power by indicator power right ah so also innor mari eludalam eppadi appadina brake thermal efficiency by indicator thermal efficiency nu eludalam right ah so idha vechi nama calculate panni paatham appdi sonna 32% varudhu 0.32 right question number 108 under cooling under cooling in a refrigeration cycle increases cop right under cooling is nothing but sub cooling sub cooling epo pandrom appdin sonna condenser condensation ku appuram sub cooling pannuvom right so condensation mudinjavana direct ah throttling pannita or value refrigeration effect ku or value irukum but sub cooling pannittu throttling panna அந்த த்ராட்லிங் த்ராட்லிங் லைன் இருக்குல்ல அது வந்து இன்னும் லெஃப்ட் சைடு வரும் ரைட்டா லெஃப்ட் சைடு வரும்போது உங்களுக்கு ரெஃப்ரிஜிரேஷன் எஃபெக்ட் லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ரெஃப்ரிஜிரேஷன் எஃபெக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சிஓபி இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அதாவது இந்த கம்ப்ரஸர் ஒர்க்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே இந்த சப் கூலிங் இந்த சப் கூலிங்னால கம்ப்ரஸர் ஒர்க் வந்து வேரி ஆகாது ஓகே ரைட் இப்போ இதில் பாருங்கள் இது தான் பிஹெச் டயக்ராம் ஃபார் வேப்பர் கம்ப்ரஷன் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சைக்கிள் ஒன் டு டூ கம்ப்ரஷன் கம்ப்ரஷன் ஒர்க்கு ரைட்டா டூ டு த்ரீ இது தான் வந்து கண்டன்சேஷன் ப்ளஸ் சப் கூலிங் அதாவது சப் கூலிங் இல்லாத ஒரு சிஸ்டத்தில் கண்டன்சர்லேருந்து வெளியில் வர பாயிண்ட்டு இது தான் ரைட்டா த்ரீ எஸ் அப்போது இங்கே இதுக்கப்புறம் த்ராட்லிங் நடந்துச்சுன்னா இப்படியே கீழே இறங்கிடும் த்ராட்லிங் ப்ராசஸ் ஃபோருங்கிற பாயிண்ட் உங்களுக்கு இங்கே வரும் ரைட்டா ஸோ சப் கூலிங் இல்லாத பட்சத்தில் உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் இது தான் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் எஃபெக்ட் ஏன்னா இதான் எவாப்ரேட்டர் ஹீட் சப்ளை ரைட்டா ஸோ எவாப்ரேட்டர் வந்து ஹீட்டை வெளியிலேருந்து அப்சர்வ் பண்ணுது ஸோ இங்கேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் இது தான் வந்து உங்களுக்கு ரெஃப்ரிஜிரேஷன் எஃபெக்ட்டு அந்த கேஸில் பட் இந்த கேஸில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சப் கூலிங் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்குறாங்க ரைட்டா ஸோ த்ரீ இயர்ஸ்லேருந்து த்ரீ சப் கூலிங் அப்போ என்ன பண்ணுது த்ரீலேருந்து த்ராட்லிங் இங்கே வருது அப்போ ஹெச் ஃபோர் இங்கே வந்துருச்சா உங்களுக்கு அப்போ ஹெச் ஒன் மைனஸ் ஹெச் ஃபோர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சா ஸோ இந்த சப் கூலிங்னால் என்ன ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு ஹெச் ஒன் மைனஸ் ஹெச் ஃபோர் இந்த லென்த் எவாப்ரேட்டிவ் எவாப்ரேஷன் லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இட் வில் இன்க்ரீஸ் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் எஃபெக்ட் ஹெச் ஒன் மைனஸ் ஹெச் ஃபோர் டபிள்யூ கான்ஸ்டன்ட்டு தான் டபிள்யூ இதனால் வேரி ஆகாது ரைட்டா அப்போ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நியூமரேட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா சிஓபி ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ரைட்டா இதே மாதிரி இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது சூப்பர் ஹீட்டிங் சூப்பர் ஹீட்டிங் இந்த அதாவது எவாப்ரேட்டருக்கு அப்புறம் சூப்பர் ஹீட்டிங் பண்ணுவாங்க ரைட்டா ஸோ கம்ப்ரஸருக்கு என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சூப்பர் ஹீட்டிங் பண்ணி உள்ளே அனுப்பும்போது ரெஃப்ரிஜிரேஷன் எஃபெக்ட் வேணால் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் சிஓபி கண்டிப்பாக குறைஞ்சிரும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் சைமல்டேனியஸ்லி அது கம்ப்ரஸரோட ஒர்க்கையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும் ரைட்டா இப்போ இந்த சப் கூலிங் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸரில் எந்த எஃபெக்டையும் கொடுக்காது ரைட்டா அதனால் டபிள்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு சிஓபி ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகுது பட் எவாப்ரேட்டரில் சூப்பர் ஹீட்டிங்கை கொடுத்துட்டோம்னா கம்ப்ரஸர் உள்ளே போகும்போது அது ஒரு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுதா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிற இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனாவே ஒர்க் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ சிஓபி ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிடும் ரைட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கொஷ் நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் பேப்பர் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ